anécdota personal también con no, Yushito. Bueno, dale, contemos. Ya que vamos a contar todas cosas de nosotros. Yushito, en esa es la, cállate, es la mejor amiga de mi prima. Ay, mira, ay, ay, no. Ay, no. más personal. Yo yo la hija. Criatura, es la mejor amiga. Y Yushito, cuando yo era muy chica, ella venía a tomar sola a mi casa. Mira. Sí. Bueno, ah, sí. Sí. Edith, hermosa, ¿cómo estás? Hola, Amalia, ¿cómo Hola. estás? Hola, chicos. Hola. Buenas. Bienvenida. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde Estoy en la radio. Ah, estás en la radio. No Entonces, en, la, ¿En la Disney? En Disney, claro. Estoy en, un menú, en una tanda con un par de canciones que tengo ahí 10 minutitos de tiempo para charlar con ustedes. Escucha, me vas así despintada, todo sin luquearte, nada la radio. Estoy reluqueada yo. ¿Estás reluqueada? A verte. Mira, mírame. Para mí, o sea, en realidad yo estoy reluqueada. Ah, Por estás más bien. que los maquillos de la moda digan que no, el otro... eh, yo me reluqueo. El no otro... me maquillo, es verdad. El otro, no, lavada, pero a mí me no te maquillas, no te maquillas. El otro día, Edith, me mandaron, yo tengo una sección que se llama La No Noticia, y me mandaron una foto sí. viendo a tu hija, creo que juega al hockey. Sí. ¿La viste? ¿Te llegó? Porque, me ¿por llegó qué? ¿Qué tenía la foto? Porque estaba, no, porque ella estaba re, re chill, relajada y tenía, o sea, es lo que cualquiera hubiese hecho. Era justo ¿Qué? un día que hizo mucho calor y ya estaba en yoguineta y se la remangó toda. Ah, y estaba con sí. otra mamá hablando. Escúchame. Sí, sí, me sacaron una foto ahí en el club. Sí, así, así, natural como es ella. Escúchame, contanos esto del tiempo que iba a tu casa eh, eh, a, a tomar sol. Contanos de tu familia, mamá, papá. Y contá de nuestra, nuestra prima, no, tu prima. Mi prima, claro. Mi prima, Mir Termida, vive en Nueva York hace muchos años y, bueno, es la mejor amiga de Amalia y se conocen de chiquititas. Sí. Y creo, eh, vos sos la madrina de... De Denise, de tengo prima. mi hija y ella es la madrina de mis mellizos. Claro, y ella es madrina también de tus mellizos y más allá de la distancia, siempre yo sé que están unidas, ella te sí. quiere mucho. Ahora vos, viene, ahora viene a Buenos Aires, ahora viene. Ahora, ahora, viene, viene ahora viene, en pocos días viene a Buenos Aires, así que ella te quiere mucho, así que yo también te quiero mucho a través de ella. Y cuando sí. eran muy jovencitas las dos, vos eras una bomba. Eh, y, pero ¿Qué estás Amalia decir? ¿Que tu bomba. prima no? No, sí, es sí. Era sí. muy plaquita mi prima, era sí. divina mi prima, pero venían las dos a mi casa, ella la acompañaba y venían a tomar sola la terraza y todos los vecinos... Amalia todavía no era famosa. No, nada Pero que todos ver. los vecinos... A él, pero claro, vos eras muy llamativa y sí, todo el mundo... Era muy, sa era muy zafada también. Y lo seguís también. siendo, perdón, lo sigue siendo porque sí. entra siendo, pero Yuyito y es una bomba. Claro. No, pero era muy consciente, tenés razón. Era era como que, no sé, no, no, tenía, no tomaba conciencia ni del cuerpo, ni del físico, ni lo que no me ponía de ropa. Escúchame, Edith, ¿y cuándo vos empezás a querer estar en, la, en los medios? No sé, ¿cómo fue? Porque yo me la, esa parte bueno. me la perdí. Un buen día, la prima de mi íntima amiga era famosa. ¿Cómo fue? <risa> Bueno, medio que fui descubriendo la profesión de a poco, como mi carrera, no fue como inmediato. Yo lo hice todo de a poquitito, ¿viste? Empecé como... Eh, me, no sabía qué seguir cuando terminé el secundario y fui a una carrera, después a otra, hasta que entré en locución, en periodismo. Y como lo mío fue siempre muy paulatino. Yo no tuve un, una explosión mediática nunca, ¿no? Yo fui como... Empecé en una radio, después en Canal 26 y después fui como... ¿Pero cómo empezaste en la radio? ¿Fuiste y tocaste la puerta? ¿Cómo, cómo, haces? ¿Cómo hiciste? Yo, yo estudié... Yo estudiaba locución y empecé a trabajar en una radio alternativa y después empecé a trabajar eh, en otra radio. Después empecé mi gran oportunidad, vino en Canal 26, en un programa de música. De ahí ¿Y cómo me entraste de una ahí radio. al 26? Me acuerdo, pero ¿cómo entraste? Casting. Claro, hice casting. 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 ¿Ves? Hice escuchen, casting escuchen, y... como dicen en Bendita. ¿Ves? Hacé casting, hagan casting. Escuchen, claro. Hice casting y no sábana, hice casting. Y como no, todo, no, entré, sábana casting, no, casting. nunca, por Dios. No, nunca, nunca. No. Y hice casting, entré, en algunos entré, en algunos me fue bien, en otros me fue mal, eh, pero siempre seguí intentando y fue como todo muy paulatino, ¿no? Muy paulatino, fui de un, de un, de un trabajo a otro, nunca me quedé con un solo trabajo, siempre fui, a, a, y así fui como intentando, 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 hasta que, eh, bueno, entré en la 100, después en la 100 entré a Disney, me quedé acá hace 23 años. Eh, después entré en Canal 26 y cada oportunidad que tuve la, la aproveché y la disfruté por sobre mm. todas las cosas. La vas sumando, sos que haces 200.000 trabajos, porque eso más bendita, o sea, no sí. largas nada. ¿Tenés miedo a quedarte sin plata? Nada. ¿Tenés miedo o miedo sí, a quedarte sin Sí, sí, tengo miedo, tengo miedo, sí, tengo miedo de quedarme sin trabajo. Y siempre se me están ocurriendo cosas nuevas y cosas nuevas para hacer, y como este año que estoy haciendo el unipersonal. Contanos, contanos este eso. 
Contanos del sí, Unipersonal. Estoy contenta con el Unipersonal, es lo nuevo de este año. Y ya para el año que viene tengo planeado hacer streaming. Me gusta, me gusta siempre seguir generando cosas. Eh, el Unipersonal se llama Teneme Paciencia. Empecé el 8 de junio a hacer este Unipersonal, a hacer comedia que nunca había hecho. Y estoy recontenta. Este viernes estoy en el Teatro Picadilly y el sábado en el Teatro La Nona de La Plata. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Teneme la... paciencia. Ah, teneme... ¿de dónde proviene eso? ¿De este testimonial? ¿De la vida real? De la vida real, sí. Un poco, un poco como que la paciencia ya, viste, como que no tenemos nunca. Yo tampoco, yo también pierdo la paciencia con mucha facilidad. Y bueno, un poco tiene que ver con, con esta época, viste, de la... construcción. Yo estoy muy, con, muy contenta, la... Amalia, de que vos estés en la conducción. ¿Te gusta eh, eh, Sí, vi el, de, el, el debut. Eh, me puso re contenta. Primero porque sos una mina, no, no quiero hablar solo bien de, de vos, de verdad, no quiero quedar bien. Lo, lo, yo no soy una mina que regala elogios, pero primero que vos eh, estés en la conducción, eh, que sos una mina que, que, que venís de otra época y, y estamos en este camino de deconstrucción eh, y que también nosotras tenemos que sacarnos la cabeza el chip de, de, de la mina linda que tiene que estar en televisión. Eh, me encanta. Me, cuando Gracias. vi la apertura de tu programa, Alia, me puso muy contenta. Sí, eh, sí, sé que, que lo vos, decís de todo que corazón. También vos misma te, claro, te lo digo de corazón, de verdad, que vos misma, yo creo que también, viste, estábamos en, en otro rol antes las mujeres, estamos en otra época, sí. eh, y nosotras mismas también tenemos que cambiarnos ese chip. Totalmente, reinventarse. Vi, eh, reinventarse, reinventarse siempre. Qué bueno, qué, qué bueno, qué bueno lo de, lo de Amalia, porque... Eh, qué bueno esta, esta oportunidad que te dio creo que Coco Fernández que vos lo, se lo Coco Fernández y, y Esteban gustó. Farfán mis productores besos a mis productores sí, que son bueno. divinos aparte qué bueno que hayan pensado en una, en una mina como Amalia que es una mina que hace muchos años que trabaja en los medios y que quizás nunca se viste de, qué sé yo a veces pensás que, que crecer está mal y a todo el mundo le pasa el tiempo no sé me encanta mucho esta época que estamos pasando eh, y tenía ganas de contar eso no de, de, el rol que tenemos las mujeres esta, este camino de deconstrucción que, que venimos haciendo todos los que venimos de otra época eh, me yo acá mucho, trabajando con estos poquito, con estos chiquillos jóvenes bueno, yo, la, yo ya no los niños, son unos niños yo no tengo somos, la pochi. Somos, somos jóvenes de alma <ríe> yo no soy tan chiquilla pero bueno sí. <ríe> parezco sí, más chiquilla sí, sí. no me gusta me gusta también este intercambio de, de generacional, ¿no? Eh, me encanta la gente joven. Yo, bueno, sigo a tu hija también, a Brenda. A Brenda, a Brenda. Y al novio de ella. No, me y Paloma, tu hija está en producción, ¿no? Estaba en producción, Paloma. Paloma también. Yo estoy recopada con los jóvenes, te digo, con esta generación de Centennial. Me gusta, me gusta que nos juntemos todos que nos respetemos. Juntemos, nos juntemos todos. Sí, aparte es un placer trabajar con... La verdad que yo no la conocía, yo, bueno, no la conocía porque hace un año que estoy en la tele, claramente, pero es un placer trabajar con ella. Eh, es re buena compañera, ¿viste? Te da lugar. Eh, me gusta, mire, sí. la gente me pregunta, me pregunta mucho la gente por vos, Yuyito. ¿Cómo sos? ¿Cómo te veo? ¿Te digo, sí, digo, me parece muy inteligente, porque ella es inteligente, se ríe, pero te la sí. manda, se banca, se banca la que viene, sabe jugar el juego. Mami, me gusta mucho. Sí, a vamos, mí más que preguntarme, me afirman que te ven muy bien en la conducción. ¿Ah, sí? sí. ¿Quién dice? ¿Tu papá? Si lo dice mi papá, tu papá. Mi mamá, ah. mi suegra, el abuela Irma, mi hija, todos Mirá, bien. qué divina. Son gente que no le regala elogios, elogios a como, ¿no? como Edith. Como he dicho, no, vas también. a seguir creciendo. Vas a seguir, o sea, aparte, lo que a veces hay que analizar es el potencial que tienen, ¿me entendés? Entonces, está bueno ver el potencial. Me parece que vas a seguir, en cuanto te asientes un poco más, vas a seguir creciendo. Por eso está bueno que yo me puse re contenta, te lo digo de verdad. Gracias, gracias. Bueno, ahora cuando venga tu prima nos vamos a juntar todos otra vez. Nos, nos vamos juntamos. allá. Vas a ir yo a tomar sol. A ver, acá no... Vas a ir a tomar sol de nuevo Vamos al patio? a ir a tomar sol a la casa de Edith, a la, a la, casa, a la casa de, de, de infancia. Luna, con un shortcito chiquitito y ah. las tetotas así gigante y todo el barrio salía a mirar a la amiga de mi prima <risa> eh, y yo me sentía un chiquitita al lado no, de ella porque era claro, chiquita, lo que es Amalia alta, chiquita, no, no, es una bomba es una bomba ¿qué decías yo, Pochi? Eh. no, yo sabes lo que le quería preguntar a Edith ¿cómo está el corazón Edith? ¿está acompañado? Eh, ¿en qué momento no, estás? no, no está sola Estoy sola. ¿Por Estoy qué? sola y contenta. ¿Estás esperando, ¿Estás esperando un romance con Beto en algún Epa. momento? Ah, no. Un amor? no, no estoy esperando nada. Estoy disfrutando de mi soltería eh, en este momento de mi vida, porque aparte eh, iniciar una pareja te hace tener, un, tenés que tener como... Eh, Energía. Tiempo. Y yo no tengo tiempo. Tengo tiempo para mí, nada más. Y para... para o sea, imagínate que yo lo, con el unipersonal me estoy yendo todos los fines de semana... Y, y, y necesito 
eh, tiempo para, para todos estos proyectos que tengo. Sí, y, no dentro, tengo para una y, y dentro del todo, de todo el trabajo, más allá que no tenés eh, ningún romance, nada, nada fijo, eh, la hora del, a la hora del sexo, ¿Qué, qué ah, lugarcito te guardás? Ah, te lo mandó. ¿eh? Nada, cero. No tengo lugar para, para eso que decís. Ni lo nombro. No, para eso que decís. No, no está en la agenda, no lo tiene. No tiene tiempo, No está en la agenda, no, no tiene, tiempo. tiene tiempo. ¿Hace mucho que no tenés relaciones? No, ay. Está bien. Picante, bueno, ventura. Corte, 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 corte diría la chiqui. <ríe> Chicos, pero no, que tenemos, saber. escuchame, quédate Edith porque nos tenemos que ir a un cortecito, ¿no? Produ. No, no, no pero ah, nos quedamos. Que ah, no, tiempo, nos quedamos. Yo. Ah, entonces contestale, no. Ah. <risa> contestale, no. No. ¿Cuántos qué? Yo no tengo. ¿Qué? Ah, estás en la tanda, claro. Estás, estás en la tanda vos todavía de la radio. Claro, no, yo no tengo. ¿Tenemos más tiempo, tiempo de o no? Tenía poquito que no tiempo, tiempo con ustedes, chicos. Tengo que volver al aire. Claro. No, escúchame, no, porque te queremos compartir una cosita que dijo Ani Ventura de vos. Tenés un poquito ayer, dijo, dijo que, Y bueno, Peptei, por favor. A Edith, yo la conozco, Edith era chiquita y ya iba yo a su casa, conozco a su mamá, a su familia, a sus hermanas, a todo, porque sí, somos con su prima, hermana, Mirta, somos amigas desde los 10 sí. años. Así es que un carrerón, Edith, ¿eh? la verdad que sí. ¿A vos sos... te consta que Edith no se baña? No, no tanto, tanto no sé, ¿eh? yo siempre la vi bañadita te... en la casa, era chiquita, la mamá la bañaba, no sé ahora. Claro, cuando, la, cuando le tocaba la, la época de la mamá porque era chiquita se bañaba ahora de grande ya dejó de bañarse no quiero decir es, te, es un temita es un temita que tenemos en bendita porque no se lava el pelo no, no se baña igual es amorosa es pero, pero, mal, pero, no, bueno. pero huele pero rico no sería... por lo menos huele rico se pone perfume viste como los franceses que por ahí no se bañan tanto pero se llenan de perfume sí no gasta mucho en perfume, pero ah, bueno, tampoco. igual. Wow. Bueno, es buena ver... chica. Bueno, la tetra todo dolorosa y de tacaña. ¿Qué decís a todo esto, Edith? No soy ni olorosa ni tacaña, nada, es mentira lo que dice. Basta, Ani Ventura, que se... eso lo dice Beto y ella repite lo que dice Beto. ¿Pero de dónde salió eso? ¿Por qué te gastan Beto, tanto con eso? Esto, a Beto se le ocurre, a Beto se le ocurre. ¿Por qué se le ocurrió? <risa> Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo te llevas súper sí. bien con Beto, así como se, que se ve que te llevas? Re, re bien, re bien, re ¿Por, bien. ¿Por qué él te elige a vos para la conducción cuando él se va de vacaciones o cosas así? ¿Por qué? Oh, ah, Porque soy la mejor, Beto. Ah. Sí, es verdad. Obvio. ¿Sos la mejor ahí del...? Yo creo que sí. Soy la mejor, soy la número uno. La one, la one, sos la one. La one, mía. Bueno, Te Bella, siento. tenés que volver a tu programa. Sí, tenés que volver al programa. Les pido disculpas, pero bueno, nada, era este momento y quería charlar con vos. Qué Amaya, linda que, que sos. Mucho. Bueno, gracias. Gracias por habernos dado tan buena onda a nuestro programa, que lo amamos a este programa. Sí, ¿No, re, chicos? La, la verdad, verdad que sí. sí lo adoramos. Un beso. Vamos, vamos con todo. Vamos, Amalia, con todo. Un beso para los chicos y, y sigan así, que sigan los éxitos. Igual para tu familia. Un beso, Edith. Te quiero. Gracias, beso, gracias, gracias. Nos vemos cuando vuelva a Chao, Nos chau. vemos, nos vemos, nos vemos. Un amor, una un amor, genia, eh, una la genia. verdad que sí. Bueno, ¿y sabías que hoy podés tener tu casa propia a un valor súper accesible? Mis amigos de MPB Construcciones son tu mejor plan de vivienda, locutor. Compra tu casa propia en cuotas fijas y en pesos. Comunicate al 11 68 97 79 44 y reserva tu casa ahora. Mira. ¿Cuántas veces soñaste con tener tu casa propia? Podemos hacer ese sueño realidad. Cientos de construcciones en todo el país. Consultas WhatsApp 11 68 97 79 44. MPB. Estamos para construir juntos ese sueño.